Всем привет! Сегодня делаем классный перекус для всей семьи, для посиделок с друзьями, для школьников на обед. Стоит все недорого, а справиться с таким приготовлением даже школьник. Первое, что нам нужно сделать, это взять немножко кунжутных семечек и обжарить их на сковородке. Дальше мы будем работать с покупным слоеным тестом. Тесто в моем случае дрожжевое, слоеное, ровно 1 кг. Рабочую поверхность присыпаем немножко мукой, для того, чтобы не прилипало тесто к столу. Раскладываем лист теста. Тесто тоже само присыпаем немножко мукой. Это для того, чтобы легче было с ним работать. Берем скалку и в одном направлении тесто нужно раскатать в ширину. Не в длину, а в ширину. Конечно, раскатывать толщину теста вы можете по своему усмотрению. Но я раскатывал до тех пор, пока получился ровный, примерно ровный квадрат, толщиной где-то 4-5 мм. И после того, как раскатали тесто, берем кунжутные семечки, они уже немножко остыли. И вот так вот равномерным слоем стараемся высыпать полностью по всему листу теста. А наверх, на кунжут, нам нужно будет разложить тонко нарезанное мясо. Любое, по вашему усмотрению, это может быть буженина, может быть шинка казацкая, как в моем случае. Это, конечно же, можно заменить даже колбасой или любое мясо, по вашему усмотрению. Все, что вы любите. Здесь все зависит только от вашего вкуса. Затем наверх на мясо можно взять твердый сыр, натереть либо на крупной терке, либо так как я попросить в магазине в супермаркете, чтобы их нарезали вот такими вот небольшими тонкими листами. И после того, как вы распределите полностью весь сыр по всей поверхности листа, покрыв полностью все мясо, нам нужно постараться свернуть вот это все красиво, аккуратно в рулет. Делайте все не спеша, чтобы у вас получился плотный, равномерный, такой красивый рулон теста. Дальше берем нож и стараемся нарезать вот это все на кольца, так чтобы кольца были толщиной примерно по 2,5-3 см. После того, как все аккуратно понарезаете, берем противень, застеленный пергаментной бумагой, берем наши рулетики, вот эти вот маленькие, и вот так вот разрезом кверху нужно уложить полностью равномерно по всему противню. Смотрите, чтобы между каждым рулетиком было пространство где-то примерно сантиметр-полтора. И в ширину точно так же, потому что, когда мы сейчас будем вот это все выпекать, наши рулетики сильно-сильно вырастут. И после того, как вы сформировали свой противень, на котором будете все выпекать, берем одно куриное яйцо, взбиваем его до однородного состояния, берем кисточку и полностью все рулеты, как по верху, так и по бокам, нужно перемазать кисточкой. Старайтесь сделать все аккуратно, так чтобы каждый рулончик был хорошо перемазанным. После того, как я все перемазал, взял остатки кунжутных семечек, те, что я прожаривал, и вот так вот поверху еще аккуратно присыпал кунжутными семечками. Затем в разогретую духовку до 200 градусов вот это все нужно будет установить примерно на 40-50 минут, для того, чтобы оно все хорошо выпеклось. Через 45 минут вот такая вот красота у меня получилась. И после того, как все остыло, конечно же, нужно разломать и посмотреть, что же у нас получилось внутри. А получилось, ребят, все просто супер. Если вы сделаете вот по такому рецепту такие классные, красивые бутерброды, я думаю, что никто не останется равнодушным и все будут только благодарить. Самое главное, что попросят, чтобы вы сделали еще. Ну что ж, на этом все. Обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, какую делаете вы выпечку, простую, может быть еще проще, может быть у вас получается что-то вкуснее. Обязательно что-то попробуем сделать. Все, всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня.